扭扭短句。你是穆家的千金又怎样？穆家的一切都是我的。小怪，小怪，你打了我的好东西！王婉，王婉，王婉，千金，我没想到你这么恨我。混账东西，你竟敢伤害王婉！爸，我知道，姐姐冤恨我霸占了她的身份十几年，你们别怪她。怎么生出了你这么个畜生来呀、啊？自从你回到穆家以后，处处跟婉婉作对。我没有，是她陷害我。我从来都没有伤害过他。你闭嘴！我没有你这样的女儿。婉婉呀，上医院。慢点啊！当初就不该接你回来，根本就不配做我妹妹，根本就不配做我妹妹。你早就该死了！霸占着穆家千金的身份，阻碍我跟婉婉在一起，你真让我感觉恶心！你还不知道吗？林这次保护你的根本就不是我，而是你最厌恶的子墨寒。子墨寒，子墨寒，可你这个蠢货却把他给害死了。<笑>子墨寒，对不起，如果有来世，我一定好好爱你。这不是三年前，思墨寒对我强取豪夺，我准备杀他逃走的那一幕吗？我重生了，这不是给了我重新来过的机会。你想杀了我？呃，我才没有，我是在跟你调情呢。你觉得我会信吗？这是你自找的。从今天开始，你自由了。走吧。我为什么要走？你不是一直很讨厌我，很想离开我吗？我放你走。我不走，我要一直留在你身边。这是你唯一的机会。我不要。你以前是我脑子犯蠢，但我现在想通了。我家人对我不好，只有你对我最好。你有钱还有颜，身材也好，还宠我，我要一直留在你身边。这可是你说的，娇娇，这是你想出的心计吗？啊，我我肚子饿了，我带你去餐厅吧。可我一点力气都没有，都怪你，我让你抱我下去。以前他明明很厌恶我。今天这是怎么办？娇娇，不管你在谋划什么，我都不会再放你离开。穆、啊、<咳>家人对你不好，要不我帮你一个个杀掉，报仇解恨，怎么样？他们对我不好，我没想过让他们死，大家以后老死不相往来就好了。那么婉婉呢？他呀。以后等着我慢慢收拾他。好啊，既然你想留在我身边，那待会儿我们去领证。啊，这么快？所以你刚才说的话都是在骗我。才没有了，我只是觉得真的很突然。走，我们换身衣服，现在就去领证。走啊！啊
，从今往后，你只属于我。老公，从今以后，我会好好爱你。你喊我什么？老公啊。上辈子我轻信了别人的误导，恐惧厌恶思墨寒，可思墨寒却为了我丢了一条命。重生归来，我要好好爱他，跟他领证结婚，给他安全感，让那些害我的人血债血偿，付出代价。墨寒哥，你跟娇娇？上辈子就是这个老女人，爱思墨寒不得，假意接近我，整天挑拨离间，才让我厌恶思墨寒的。我们领证了。你不是喜欢秦昊吗？你还说非他不嫁，嫌莫寒哥恶心。糟糕，思墨寒又要多想了。那是因为我跟我老公闹别扭了，我故意说这些话气他。这是我们夫妻俩之间的小情趣，你不会当真了吧？老公，你说我说的对吗？没错，不管你喜欢的人是谁，从今往后，你只能是我的。你故意嫁给莫寒哥，就是为了气秦昊，对不对？不会说话可以把嘴闭上，没有人当你是有。小公关，不要生气了，好不好？说，你喜欢的人是谁？我喜欢我老公，我只喜欢我老公一个，我谁都不爱，只爱你。骗子。震惊！穆氏集团一夜之间股份缩水二十个亿。是思慕寒帮我出气做的吗？娇娇，我听说你跟穆家闹掰，离家出走了。你现在在哪儿啊？是住宾馆吗？在我老公家。嗯、老公，你结婚了？见面闲聊、嗯。所以你嫁给思墨寒了？你以前不是特别讨厌他吗？以前是我瞎了眼，以后我会好好爱他的。哦。穆娇娇，是你。穆娇娇，你的教养学到狗肚子里去了，见到你妈也不出声，真是上不了台面的东西。你的女儿不是只有穆婉婉一个人吗？你这辆车几百万，刮了蹭了，你赔得起？这位小姐，我们是名车专卖店，不是谁都能进来。不买，请你出去。谁说我买不起？这是全球限量版黑卡，你怎么会有黑卡？他的鞋子竟然是华伦家限量款，手上的包竟然是爱家的稀有皮。前几天我去买，还要排队三个月，他竟然已经用上了。他哪来的钱买这身行头？哪来的黑卡？穆娇娇，你这包，你这衣服，都是限量款。之前婉婉就给我说过，你不知廉耻，私生活混了。哼，果然如此。你说，你被哪个老男人包养了？阿姨，您说话客气点。有这么说自己亲女儿的吗？我女儿不知廉耻被包养，我骂她天经地义，轮得着你说我？你都没看到过，就这么污蔑自己的亲女儿，把她贬低的一文不值，对一个假女儿却言听计从，把天上的星星恨不得摘下来给她，真是可笑！你放着自己的亲生女儿不去宠爱，去宠爱一个假货，娇娇有你这样的妈真是可悲！我看你根本就不配拥有娇娇这么好的女儿，我不配！哈哈。笑话！穆娇娇不知廉耻，自甘堕落，她才不配是我们穆家的人。我们家婉婉琴棋书画样样精通，那才是豪门千金的典范。再看看穆娇娇，就是个一无是处的草包，还到处乱搞男女关系，出卖身体讨好老男人，她才是我们穆家的耻辱。娇娇不是这样的人，你这么辱骂娇娇，一定会后悔的。我这一辈子都不会后悔。穆娇娇就是认识你这样的狐朋狗友才堕落，你也不是什么好东西。说够了没有？道歉。你让你亲妈给一个野丫头道歉，你是反了不成？我早就和穆家断绝关系，至于你，现在不是我。好你个白眼狼，我怎么生出你这么个孽女？你，真是连婉婉的一根头发丝都比不上。你的女儿只有穆婉婉一个人，至于我。你就当我死了，你反了你了，不行，我绝不能看着你自甘堕落下去。你干什么呀？还有没有王法啊？谁报的警？警察同志，是我报的警。这个女人伤害我和我的朋友，寻衅滋事
，甚至试图绑架我。穆娇娇，你竟然敢报警！我为什么不敢？你跟我们走一趟吧。我不走，我是他亲妈，我打他天经地义。你们凭什么抓我？别走！我不走，穆娇娇，你个该死的白眼狼，你会遭报应的。哎死！可我早就死过一次了呀。原来是个傍大款的捞女啊！怪不得年纪轻轻就能有黑卡呢，现在的小姑娘张开腿就能捞到钱，你说这话什么意思？什么意思？字面意思，拿着伺候老男人换来的黑卡出来装有钱人，真有意思。我的夫人需要装吗老公，你怎么来了？我听管家说你在看车，我就过来看看。我走到哪他跟到哪，他这么离不开我。思总，这不是我们店的老板吗？思总，您亲自来，怎么不和我说呀？我也好提前迎接你。我竟然不知道什么时候起，一个汽车销售敢骑到我夫人头上。你瞎了吗？你不知道我们店是思总旗下产业吗？竟然欺负到少奶奶头上！对不起，思总，我不知道这是少奶奶。你被开除了，夫人，都是我狗眼看人低，我误会了你，求求你给我这次机会吧，我以后再也不敢了，我真的很需要这份工作。拖出去，夫人，思总，住。我去，娇娇，你男朋友也太帅了，气场也太强了吧，我都不敢正眼看他，还好吧。我老公人很好的，想要车跟我说就行，这里的车你随便挑。老公，你也太好了吧！老公，我想带暖暖去兜风。所以你打算狠心把我丢在一旁试试？才没有呢，我怎么舍得扔掉我的老公？我只是太久没有见暖暖了，想和他说说话、聊聊天嘛<咳>。其实我没关系的，改天也行。大魔王的眼神像是要吃人，太可怕了！老公，你就答应我嘛，我也需要朋友，需要社交，我保证，今天晚上好好陪你。嗯，今晚你在上面，你还真会给自己谋福利啊？怎么，不愿意？行，今天晚上。六次，六次，这不是要我命吗？狗男人，吃不消啊！三次行销，成交。他们俩在说什么悄悄话呢？我站在这儿好像个大电灯泡。走吧。嗯。陆娇娇，你竟敢把你妈关进局子里？你是吃了凶险豹子胆吗？你在狗叫什么呀？我是你爹，你居然敢用这种态度跟我说话吗？我告诉你，你今天要不把你妈保释出来，你这辈子永远都别进我穆家大门。我早就和穆家断绝关系了，以后别再给我打电话了。你居然把我拉黑了！爸，都是我不好。所以姐姐才这么记恨妈妈，把妈妈送进了看守所。要不然我还是离开这个家，让姐姐回来吧。哎，婉婉，你说什么傻话呀？都是那个木娇娇孽女白眼狼，这跟你有什么关系？婉婉，你才是我唯一的妹妹，木娇娇根本不配做我妹妹。木娇娇，就算你是木家的亲生女儿又怎样？你所有的一切还不都是我的？爸，婉婉。我跟朋友约了去赛车，就先走了。嗯，去吧。暖暖，我开着小红带你去兜风。娇娇，那我可以开开吗？我这辈子还没开过法拉利。好啊，嗯，嘿嘿，太爽了，太爽了！这豪车的手感就是不一样。娇娇，我真羡慕你。走吧，嗯。嗯不小心撞到别的车了，怎么办呀、啊
，是你。穆阳州，身手危机。这不是娇娇的大哥吗？糟了，我闯祸了。你的车撞到了车尾灯和车尾，你开去修车厂，我全额赔给你。你觉得我差你这点钱啊？啊？不要钱。那好，等等，咱们走。我让你走了吗？我让你走了吗？我跟你说话呢，发什么愣啊？那你想干什么？咱们打个赌吧，在这条马路上，你赛车要是赢过我，我就放过你跟你朋友；但你要是输了，去警局签谅解书，把妈给保释出来，然后再跪在妈面前说你是个白眼狼，说你根本不配做爸妈的女儿，不配做我妹妹。穆阳州，你别太过分了，你是全国顶级赛车手，娇娇哪是你的对手呀？而且车是我撞的，你为难娇娇做什么？知道怕了吧？还不赶紧跪下磕头认错啊！不听周哥的话，就让警方把你们全部都抓起来。反正这儿也没有监控，到时候警方来了，就说你们恶意驾驶，企图撞我们正常行驶的车辆，岂不谋财害命？就是，我们这么多人都可以作证啊！哼，你们也别太过分了！你们一群大男人欺负我们两个小姑娘，你们还要不要脸？脸？脸可以当饭吃吗？<笑>谁让你们撞的我们周哥？活该！周哥，好好教训他。娇娇，对不起，是我连累了你。你确定？反正这条马路上也没有监控，警察来了不随我怎么说吗？嗯？啊、警察来了。接到举报，有人违法飙车。你居然报警！警察同志。这是我录的视频证据，幸亏我拍路面风景时拍下了这一幕。跟我们走一趟。原本我想跟你们穆家所有人断绝关系，老死不相往来，可你们一个个非要找我麻烦，那我就让你们看看被你们瞧不起的废物草包怎么把你们一一踩在脚下。穆阳昭，你不是要赛车吗？我会踩脚，你到时候可不要临阵脱逃。走！你还知道回家呀？老公，对不起，我回来晚了，路上发生了点小意外。什么意外？遇到了一只会咬人的疯狗，不过我用打狗棍把狗给打跑了。老公，你也太心急了吧！我看你被狗咬伤了没？我这么聪明，怎么可能会被疯狗咬伤？在你心里，顾暖是不是比我重要？娇娇，你什么时候才能多看我一眼？当然不是啊，老公，你是我最重要的人，你也是我的全世界。毕竟这辈子我为你而来。小骗子，可笑的是，我明知他在骗我，却还沉沦在其中，无法自拔。不是说好了我在上面吗？小妖精，老公，告诉你件事儿。你说，养我的狗是牧羊洲。我知道。我对这只狗发起了挑战，我要在全国赛车大赛上赢过它。你还会赛车？对啊，你老婆我会着的东西可多着呢。那我就要看一下我的小娇娇多有本事了。等着瞧吧，我可是蝉联七年的年度 F1 赛车之王 King。上一世我没有公开身份，是因为穆家人不喜欢我在外面抛头露面，不愿看到我家穆婉婉比下去。这一世不会再等。听说了吗？这次比赛，车神 King 也会来。当然 ，King 可是当之无愧的赛车之王啊！他那五连冠，至今在赛车圈也没有人能超越。King 可是我的女神，我当初就是看了他赛车的视频才爱上赛车的。没想到我如今竟然能够在同一条赛道上参加同一场比赛。如果他能愿意收我为徒，无论他说什么我都愿意。周哥，拜师成功了，别忘了给我们一张亲笔签名啊！<笑>当然，只不过到底谁才是我女神？哎，笑死！穆家娇还真来了，这国际赛事他怎么也能来？我听说他傍上了个老男人，他能来参加这次比赛，得亏他这个金主。哼，就算靠老男人拿到了入场券
，还不得被周哥吊打碾压呢？穆娇娇，你就等着哭爹喊娘跪地求饶吧。哼，被吊打，你没看新闻吗？车神 k i n 也会参加。你个草包也配提我女神的名字？我是牧羊洲的女神。车神 k i n 跟你有什么关系啊？我就是车神。哈哈哈哈哈！哎，你是不是喝多了呀？但凡多吃点花生米，也不至于醉成这样吧？脸呢、啊？穆娇娇，你怎么这么恶心啊？你少在这碰瓷儿我女神！你少在这碰瓷儿我女神！不信算了。你要是我女神，我就把我的头卸下来，给你当球踢。这可是你说的。时间到，赛车选手依次进入赛车等待区。穆娇娇，你不要忘了咱们的赌约。你要是输了，就把妈保释出来，然后跪下给他道歉。我还要让你当着全国观众的面跪下道歉，然后说你是个白眼狼。好啊，如果我赢了，我要你跪在地上扇自己一百个巴掌，当着全国观众的面说你不配做我穆娇娇的哥哥。你最好记住你现在说的话，别待会儿输了又在这跟我耍无赖。谁输谁赢还不一定呢。嗯，都怪我连累了娇娇，姐姐可真是不自量力了，居然敢跟大哥比赛。穆娇娇出丑，这样千载难逢的机会，我又怎么能错过呢？正好喊了秦昊哥一起来欣赏穆娇娇的丑态。就算他死在赛道上，也是他活该。谁让他自己作死？走吧。哎，看在往日情分的份上，我劝你一句：车子侧翻是会出人命的。你现在认输还来得及。你我之间有往日情分吗？自当的废物草包，自己非要作死，来不到我身上。啊比赛正式开始。果然是个死，居然敢真的跟我！周哥加油！周哥必杀！木娇娇这个草包也不知道哪来的勇气，敢和我周哥比，真不知道天高地厚啊！黑菊，晚了。然后周哥略微出手，整完国赛。难办了，这次娇娇肯定要输了，还不知道穆家人会怎么对娇娇。姐姐还真是让人担心了，我已经迫不及待的想看穆娇娇下跪道歉求饶了。这不是全网直播啊，画面一定很精彩。丢人现眼，还以为他这样能引起我的关注呢。这这,这怎么可能？他怎么可能会这么专业的赛车漂移？这姿势怎么那么像我女人啊！我去啊，不是幻觉吗？我去，穆娇娇车技这么好，她的车技可远在周哥之上了。你们有没有发现穆娇娇赛车的样子有点像车神、啊？这这怎么可能？穆娇娇不是个草包吗？她赛车的样子竟然有点迷人。穆娇娇竟然是我的女神 K， 穆娇娇就是赛车场上的无冕之神，是赛车王 K。是啊，如果不是看到穆娇娇的赛车技术，我都怀疑她是被冒名顶替的。我真该死啊！她跟我们说她是车神，我们都不信，我恨不得抽自己几个大嘴巴子。现在跪求原谅还来得及吗？这个小妻子总是能给我带来惊喜。娇娇，你也太帅了吧！我日思夜想，盼望着能早点拜上师傅的女神，居然是我最看不起的草包妹妹。哎，车神，对不起，是我错了，我可是你的死忠粉。车神，是我错了，您大人不计小人过，行不行？再给我一次机会，我做梦都想跟您交朋友。都怪我嘴贱，车神，我还有没有机会得到你的亲笔签名啊？我这个人心眼小，记仇。车神，车神，我们错了。我们娇，我输了，对不起
。如果我早知道你是车神的话，我一定不会那样对你。娇娇，过去的事是我错了。你输了，然后呢？之前是我偏信偏听，我以为你是个草包妹妹，可我没想到你居然这么厉害，是我对不起你。这样，我再给你一次机会，让你重新回到穆家。从今往后，我会弥补对你之前所有的亏欠。我为什么要回穆家？你们穆家所有人。都让我觉得恶心。你既然输了，那你就跪在我面前，好好的履行你的承诺吧。姐姐，你太过分了！这可是全国直播，你怎么能这么侮辱大哥呢？愿赌服输，这是赌约。怎么，牧羊洲，你输不起？就是，今天要是娇娇输了，你们不得逼着他跪地求饶啊！你们别太双标了。除了下跪道歉，你说什么我都答应你。你不想下跪道歉也可以，把我的钻石项链还给我，这条赌约就此作废。那条项链是思慕寒送我的定情信物，当年却被穆婉婉看上，是穆阳州亲手夺走了我的项链，送给了穆婉婉。好，虽然不知道穆娇娇是讨好了哪个男人得到了那个项链，但那个项链最起码三千万呢，这么贵重的东西只有我能戴。大哥，你不能给他。闭嘴。可恶！以前每次伤心都是秦昊哥来安慰我，这次倒好，眼珠子都快贴到那个贱人身上。穆娇娇，你给我等着！东西还你。娇娇，之前都是哥的不对，你能原谅我吗？你一句轻飘飘的错了，就想得到我的原谅？做梦！娇娇，这只是个开始。你们穆家欠我的，我会一笔一笔拿回。穆家、穆婉婉、秦昊这些人，一个都不放过。哎，娇娇，什么时候变成车神 king 了？关你屁事！哎呀，你做的这一切，不就是为了吸引我的注意力吗？想让我关注你，恭喜你，做到。原来是这样，完蛋，我老公又要误会了。脑子有病就去治啊，别在这发癫、啊。老公，你来了，这个是送给我的吗？谢谢老公，我很喜欢。他他是谁啊？睁大你的狗眼看清楚，这是我老公。别以为我不知道，你爱的呀，只有我一个。说吧，花了多少钱雇了个小白脸陪你演戏？你算老几啊？我要演戏给你看。你故意找个男人来气我，不就是怨恨我跟婉婉订婚了吗？怪不得娇娇对我甜言蜜语，原来是利用我报复秦昊。穆娇娇，你怎么能这么狠？你以为你是谁啊？你家里没有镜子，总有尿不。睁大你的狗眼看清楚，我老公比你帅，身材比你好，气质还比你高贵，还比你有钱。不是瞎了眼了，不喜欢我老公，喜欢你这只癞蛤蟆。你搞不搞笑？老公，别听这只疯狗汪汪乱叫，咱们回家。穆娇娇，你这么对我会后悔，别到时候哭着回来求我。不听不听，王八念经。老公，你送给我的花我好喜欢。我在你心里到底是什么？你是我老公呀。老公，你是拿我做弃秦昊的工具，或者说，是拿来报复秦昊的工具。对不对？不是，我没有。不要，你弄疼我了。不要，那你想让谁弄？秦昊吗？穆娇娇，我告诉你，你是属于我的。娇<笑>娇，你怎么了？开车去医院。医生，我妻子怎么样了？她生理期，痛经，体寒的很。生理期，我不知道。那你下次要注意一点。她什么时候能醒来？待会儿就醒了。娇娇，是我的错。
我不小心惹你生气，是我错了。娇娇，等你醒来打我骂我，甚至杀了我，我都愿意。娇娇，你你醒了，慢点。对不起，都是我不好。你出去吧，我不想见到你。娇娇，我知道错了，求你原谅我行不行？你知不知道你多过分？别人总是三言两语就能挑拨你，激化我们之间的矛盾。无论我怎么努力，你都不相信我对你的感情，这样真的很累。对不起，想让我原谅你，除非你给我足够的信任。娇娇，从今往后，无论发生什么，我都会相信你的。嗯这条项链是我向你告白时我送你的项链，被你丢了，是被木婉婉抢走的。老公，你帮我戴上吧。娇。姐姐，她也太过分了，把妈关进看守所不说。还害得大哥颜面尽失，现在全网都在说大哥输不起。姐姐她还说，说这只是个开始，不会放过我们穆家的。别说了，以前我怎么没发现？穆婉婉到处撸火，挑拨娇娇跟家人的关系。穆娇娇这个白眼狼，把你害成这样，你还这么偏袒她？她给你灌了什么迷魂汤了？杨州，你之前可不是这样的，爸。之前是咱们全家对娇娇有偏见，我之前一直以为她是个草包，可是我根本就不了解她。她是一颗璀璨的星星，她比任何人都优秀耀眼。之前是我对不起她，你们以后不要再去找娇娇的麻烦了。反了，彻底是反了。母娇娇的事，暂时先放一放。现在更重要的是，全国钢琴大赛，让婉婉。拿到了钢琴冠军，到时候身价自然会水涨船高。那时候我们穆氏集团会更上一层楼的。穆娇娇不就是一个赛车手吗？有什么了不起的？等婉婉拿了钢琴大赛的冠军，火遍全国，那才是咱们全家的骄傲。娇娇，三天后我要参加钢琴大赛了，好紧张。钢琴大赛，娇娇。别紧张，到时候我陪你一起去。婉婉、嗯，我妈说了，你拿下钢琴大赛冠军，我们就办婚礼。你放心吧，浩哥，这次钢琴大赛比赛的冠军一定是我的。等我比完赛，我们就去试婚纱吧。好。嗯。穆娇娇，你怎么在这儿？娇娇陪我来参加钢琴比赛，凭什么不能来？这可是全国钢琴大赛。你以为什么阿猫阿狗都能进来的？他能混进来，我看呢也是靠了背后的金主老男人吧。你闭嘴！<笑>你敢打我？你就是个出卖身体障碍！妈、哎、妈，穆娇娇，你也太过分了吧！你也闭嘴！你们俩再说娇娇，我撕烂你们俩的嘴！钢琴协会会长来了。
。是啊，安会长，我仰慕您很久了，我没想到会在这儿遇见您。要是能跟安会长面前混个脸熟，那我师爷肯定平步青云。穆小姐，没事吧？要是司慕寒那家伙知道他老婆在我这儿受了委屈，不得拿菜刀剁了？有事的是他们。安迪这样的身份，为什么会对穆娇娇这么客气？穆娇娇是怎么认识的安迪？安会长，今天这场比赛可是全球最专业的顶级钢琴大赛，像他这种没素质的人也配出现在这儿？你赶紧找人把他轰出去！我看该轰出去的人是你们吧？啊！保安，把他们赶出去！嗯，这……嗯，凭什么呀？明明是木娇娇先打人的！就凭你们寻衅滋事，好好的大赛被你们搞得乌烟瘴气，我有权叫你们赶出去！我有权叫你们赶出去。不是，韩会长，我求求你，再给我一次机会。我还没有参加钢琴大赛，我不能被赶出去。想不被赶走也可以，除非你立刻向穆小姐鞠躬道歉。对不起。大点声，没吃饭吗？对不起，是我的错，我不应该这样说你。求求你。原谅我，从今往后，我要是再从你嘴里听到任何不干净的字眼，小心你的舌头。咱们走。嗯，请。穆娇娇，你等着，今天受到的侮辱，来日我千倍百倍奉还。哎，娇娇，你和安会长什么关系啊？他竟然这么维护你？他呀，他是我老公的朋友。这么厉害。接下来演奏的是十四号选手穆婉婉。他带来的是原创钢琴曲《希望》。二零二二年创作的钢琴曲《星光》，版权登记于二零二二年。天啊！消失了整整两年的钢琴女皇蔷薇大师，竟然发微博了！蔷薇大师好美啊，弹的曲子真是好炸了！疯狂安利，我不允许谁没听过这首歌。穆娇娇背后的老男人还真厉害，竟然能买通关系，让他坐在贵宾席。蔷薇大师发新曲了，快看！是蔷薇大师的新曲啊！这是怎么回事啊？这个漂亮啊！你这样，穆婉婉这曲子怎么跟蔷薇大师发布的新曲《星光》一模一样？蔷薇大师可是二零二二年注册登记的版权，他竟然敢抄袭蔷薇大师的作品！穆婉婉胆子也太大了，竟然连蔷薇大师都敢抄！穆婉婉也太不要脸了，抄袭我女神的作品！一个抄袭者不配站在这片舞台上，穆婉婉，你被淘汰了。我没有抄袭，您这是污蔑。安会长，我一直都很敬佩您，我把您当做我的偶像。可是您不能为了给穆娇娇出气，就竟然想取消我的比赛资格，把我赶出大赛。现在还当众污蔑我抄袭，你也不能这样仗势欺人吧？这首曲子是我半年前在穆娇娇屋子里拿的，没有署名，我在全网搜了一遍，根本没有被发表。我咬死说这曲子是我的，也没有证据能拆穿我。还敢狡辩？就在二十分钟前，钢琴皇后蔷薇大师发布了一条微博视频，里面的曲目和你演奏的一模一样。可偏偏蔷薇大师二二年就注册了版权。不，我没有抄袭。我有这首曲子的手稿，这个手稿分明是我在家里独自创作的原创曲目。你独立原创，还真是死鸭子嘴硬。蔷薇大师的手稿用的都是特定的纸张，在蓝光手电筒的照射下，纸张就会出现蔷薇的名字。至于穆婉婉这个是不是原创，一试便知。真的有蔷薇二字，这真的是蔷薇大师的手稿。穆婉婉真的抄袭了蔷薇大师，还死不承认，这嘴脸也太恶心了吧！悄悄怎么知道蔷薇大神手稿的事？我我没有抄袭，这首钢琴曲
，是蔷薇大师送给我的。反正蔷薇大师一向神秘，当年戴着面具一举成名后就消失了，我碰瓷他也不会有人拆穿我的。很喜欢的曲子，可惜两年前刚出色完版权，丢失了稿件。我看到了什么？悄悄登录的竟然是蔷薇大师的账号。难道娇娇是蔷薇大师？你就是蔷薇大师。嘘，娇娇藏的可真实啊！有蔷薇大师做闺蜜，不也太幸福了吧？蔷薇大师又发新微博了，怪不得手稿能落到穆婉婉手里呢。原来啊，是蔷薇大师丢失的手稿啊。穆婉婉不仅抄袭，还是个小偷。你真是撒谎成性！就在刚刚，蔷薇大师又发了条新微博，这个手稿分明就是两年前他丢失的。这分明是在莫娇娇房间里捡到的，怎么会是蔷薇大师亲手丢的手稿呢？难道莫娇娇就是蔷薇大师？不，这不可能！莫娇娇从小在乡下长大，连钢琴都没有碰过，怎么可能是蔷薇大师？王小王，小王，王小王，小偷，骗子，小小偷，小骗子，滚下来！穆婉婉抄袭蔷薇大师作品，集合起，被钢琴协会除名，不允许再参加任何钢琴赛事。穆婉婉，你抄袭侵权蔷薇大师的作品，你就等着被起诉。不，走，你们放开我，我没有抄袭，你们放开我。穆婉婉，这只是个开始，你欠我，会连本带息收回。现在我宣布，钢琴大赛的冠军是。不暖。感谢我闺蜜娇娇拆穿那个抄袭狗，没有我闺蜜娇娇的话，我也拿不到这个奖牌。娇娇，我爱你。放开我！走。妈，婉婉，你糊涂了。你怎么能抄袭呢？抄的还是那么厉害的蔷薇大师。我是蔷薇大师的律师，我负责莫婉婉侵权抄袭事宜。莫婉等着坐牢吧。看看你干的好事。爸。嗯、别叫我爸，我的老脸都被你丢尽了。爸，你不能不管我，我不能坐牢啊，爸。嗯、秦昊。莫婉婉，我们取消婚约吧。你因为抄袭名誉扫地，我不能为了你影响到我们秦家的名誉。不是这样的，秦浩，你给我分。爸，怎么办呢？你救救我，现在我只能靠你了。我会想办法的啊！谁能想到我引以为傲的女儿竟然这么丢人，反倒是看不起的娇娇却成了赛车神。娇娇，你也太牛了吧！赛车车神，蔷薇大师，你还有什么马甲是我不知道的？以后你就会慢慢知道了。那蔷薇大师，给我签名呗，下次给你啊。我得先回家了，你要是回去晚了，我老公会不高兴的。嗯，好吧，好啦，下次再去。嗯，拜拜拜。小乔。娇娇，娇娇，跟我回家吧。以前的事情，我可以既往不咎。穆娇娇车神的身份也可以给穆家带来不少的商业价值。怎么，你大发慈悲让我回穆家？难道我要感恩戴德呀？你，你让我回家，无非就是看中了我的商业价值。像你这样自私自利的人，也配做我爸？今天不管怎样都得跟我回家，放了他。老公，你来了。你是谁？我是他老公。知道我是谁吗？我是穆氏集团的董事长。管你是谁，你再敢骚扰娇娇，我要你的命！他到底是谁，竟敢对我下如此狠手？娇娇，我们回家。没想到你竟然是赫赫有名的蔷薇大师。你认出来了？你虽然戴着面具，但我照样认得出你。哪怕你化成灰，我都认得。嗯
。娇娇，送你的礼物。谢谢老公，我很喜欢。娇娇，你还没送过我什么礼物？那我回一份礼物给你。那我回一份礼物给你。老公，你知道我刚刚弹的钢琴曲表达的是什么吗？是爱。没错，这首钢琴曲的名字叫《唯爱》，送给我最爱的老公。我只爱你。我这次可是花了好几百万，找了一大圈人脉，才找到蔷薇大师。只要能征求蔷薇大师的原谅，赔上一笔钱，就不用坐牢了。嗯，待会儿见了蔷薇大师，好好表现，知不知道？就知道爸妈不会不管我的，我会的。走吧，走。进。这声音怎么这么熟悉？向母娇娇，母娇娇，怎么是你？我们找的可是蔷薇大师啊！你怎么在这里？给我滚出去！母娇娇，怎么哪里都有你啊？我就是蔷薇，这怎么可能？你从小在乡下长大，连钢琴都没有碰过，你知道什么是音乐，什么是艺术吗？你也不怕风大蛇都给闪了？你这电话，这怎么可能？不可能，这不可能！你说，你把蔷薇大师怎么了？哼，我知道了，你一定是拿了蔷薇大师的手机坐在这里冒充他是吧？现在信了吗？可能，娇娇，妈妈没想到你就是蔷薇大师，没想到你这么优秀。闭嘴！你不是我，我也没有你这样的妈。对不起，以前是我误会你了，我以为你是个草包，可没想到你竟然这么优秀。哎呀，你怎么干什么事都藏着掖着呢？你要早说你就是蔷薇大师，不就没有这些事儿了吗？我说，你们会信吗？你们只相信穆婉婉一个人。哎呀，以前呀，都是我们误会你了。娇娇，跟我回穆家吧，爸爸呀，一定好好补偿你。闭嘴！我早就和穆家断绝关系。我的女儿，我的女儿啊！我今天来，就是来要赔偿。你们如果不想让穆婉婉坐牢，那就赔给我六千万现金，以及穆家百分之二十的股份。穆娇娇。嘿、哎，你这也太狮子大海口了吧！不管怎么说，我们都是一家人，你别这么无情。我无情？你当初为了穆婉婉打断我的腿，我苦苦哀求，你却无动于衷。你竟然说我无情？以前啊，都是我们错了。哼、啊，这次能不能？不能。你们如果不想给钱，也不想给股份的话，那就等着让穆婉婉坐牢吧。哎，娇娇，你不能让婉婉坐牢，求求你了。你既然这么爱她的话，那你替她坐。我做不到赔偿就去坐牢，别的免谈。爸，你救救我，我不能坐牢，求求你了，救救我爸。妈，妈，你快，你快劝劝爸，你让爸救救我。妈。
吧。你该求的不是我。姐姐，都是我的错，我求你原谅我，行不行？我以后再也不敢了。你的道歉，嗯，这我错了，姐姐，我再也不敢了。你该不会以为扇自己几个巴掌，这件事就过去了？你的条件，我答应了。嗯、钱，我已经打到你的银行卡上了，这协议嘛。你就签了吧，只要木娇娇能回到木家，这些钱就都会回来的。你们木家欠我的，我会一笔一笔讨回来。嗯、明天的同学聚会，大家一定要参加哦，地点在龙鼎大酒店。上辈子。穆婉婉害我在同学聚会上声名狼藉，这一次我会连本带息的收回他亏欠我的一切。哎，穆娇娇来了，她好漂亮，好有气质啊！而且她那套裙子是小乡下级限定款，一挑得上千万呢。她可是车神 king， 年纪轻轻就才华横溢，这让谁不羡慕啊？穆娇娇。你等着，接下来我会让你身败名裂。姐姐，之前的事情都是我的错，这杯酒就当做是我向你赔罪。我希望你能原谅我，我们两姐妹重修于好。重修于好，你不觉得讽刺吗？亏我们还那么崇拜穆婉婉。原来她钢琴小公主的名号是抄来的，<笑>是啊，她抄袭还偷走蔷薇大师的手稿，而且全网都皆知了。她还有脸来参加同学聚会，<笑>可真是够不要脸。穆家已经为了她这个养女，跟真千金穆娇娇断绝关系了，错把榆木当珍珠，可真够蠢的。恐怕现在穆家人已经哭晕在厕所了吧？<笑>当然不会。好啊，那我要你在微博上。公开承认你偷窃、抄袭，并且道歉，而且微博要置顶三年。好。穆婉婉也太不要脸了吧，小偷骗子！这种人不会弹钢琴。因为我之前还那么喜欢他，恶心。穆家怎么养出这个无耻败类来？上梁不正下梁歪。姐姐，这回你看到我的诚意了吧？我是真的想跟你重修于好。只要你愿意原谅我，我就愿意离开穆家。那好，太好了，姐姐，你真的愿意原谅我了吗？那我们干杯。怎么回事？头好晕。姐姐，你这也太不胜酒力了吧？才喝了一杯就醉了。那我送你回房间休息休息吧。进去吧，这房间里有催情香，我教教你完了。穆婉婉，你屡次三番陷害我，是时候该向你讨回点利息。穆娇娇，你给我看清楚，我是穆婉婉。我管你，我老子憋不住了。放开我！给我放开！你知不知道自己在干嘛？你放开我
。哎，我刚刚看穆娇娇去楼上了，随后一个老男人就跟着进去了，他不会有什么危险吧？咱们还是去楼上看看吧。是啊，万一那个男的是个变态，这可就麻烦了。天哪，木娇娇会是被老男人强迫了吧？可我听见这声音，怎么那么像你情我愿的呢？没想到这木娇娇私底下玩的这么嗨。木娇娇，你这个贱女人，装的那么清高，背地里却那么下贱。你们在这儿干什么呢？你怎么在这儿？我不该在这儿吗？不是，你在这儿？那房间里的是谁啊？是谁？推开看看不就知道了。混<笑>蛋！不是这样的，秦昊，你听我说，不是你们看到这样的。你个贱人，没想到你这么下贱。不是，是他，是穆娇娇，是他设计陷害我的。秦昊，你相信我。你在我酒里下药，也是我害你？这不是真的。这穆婉婉，你太歹毒了吧！这分明是想害穆娇娇不成？搬起石头砸自己的脚，这穆婉婉真是下贱又恶毒。而且我还查到，你提前买通老男人，让他在这个酒店的房间里面等着，这是转账记录。不是的，秦昊不是这样的。这是你事先准备好的催情香吧？不是，秦昊，你相信我。以前我怎么没发现你这么下贱又恶毒？穆婉婉，你他妈太让我恶心了！不是，啊、接到举报，穆婉婉涉嫌买通他人迷奸罪，故意伤害罪。现在，请跟我们走一趟吧。警察同志，这个人和穆婉婉一起打配合打掩护，麻烦你把他带回去，接受一下调查。我，我，我没有。你也跟我们走一趟吧。我没有。走，警察同志，我告诉你，穆娇娇，我是不会放过你的。娇娇。自从上次钢琴比赛结束后，我已经跟莫婉婉解除婚约了。哦，娇娇，我发现其实我真正喜欢的是你。我知道你还爱着我，你做这一切不就是为了吸引我的注意力吗？啊、普信南，现在清醒了吗？以前的事儿是我做的不好，我后悔了，娇娇。我想要重新追求你，回到我身边，好吗？我已经结婚了。而且，就算我没结婚，我也绝对不会喜欢上你这种人。听明白了吗？结婚？跟谁结婚啊？啊，你是为了拒绝我，所以才这么说的吧？我老公是司莫寒。你说的是全球首富司莫寒，百年世家，私家家主司莫寒？没错。<笑>你吹牛能不能打点草稿啊？私家什么身份？司莫寒又是什么身份？你说司莫寒是你老公？我他妈还说我爹是秦始皇呢！老公，你来了。娇娇，你没事吧？哇，好帅啊！这两人在一起也太有 CP 感了吧？嗯，这也太甜了吧！今天中午都不用吃饭了，吃狗粮都吃撑了。这不是上次陪你演戏那个小白脸吗？你说他是孙莫寒，你这不是开玩笑的吗？这。这不是司莫寒的助理司科吗？他来这里干什么？司总，老太太那边有请。司司总，那难道他这真的是司莫寒？娇娇，我们走。穆娇娇的老公竟然是全球首富司莫寒，他是首富夫人。这穆娇娇也太好命了吧！谁羡慕哭了我不说。我听说穆婉婉设计害你，你没事吧？我当然没事了，有事的是穆婉婉。她屡次三番为难你，我会叫人在里面好好关照关照她。不说她了，你奶奶突然要见我，我还没有做好准备。礼物已经帮你备好了，你什么都不需要准备，跟我回去就行了。你奶奶会不会不喜欢我呀？你那么可爱，没有人会不喜欢你。莫寒回来了
，这就是你的妻子娇娇吧？哎呀，可真漂亮！奶奶好。哎，好好好，娇娇，咱们进去说。莫寒呀，你跟娇娇什么时候领的证？奶奶，两个月前。都两个多月了。哎呦，我说你这孩子也真是的，那这么大的事儿，你怎么不跟奶奶说一声呢？这证都领了，也不把人领回来让奶奶瞧瞧，你这心里呀，还有我这个奶奶没有？奶奶，你别生气，是我老公最近公司太忙了，抽不开身。你看，这是我老公精心给你准备的礼品。妈，路上有点堵车，我们来晚了。哎呀，这是莫寒的媳妇吧？真好看。司莫寒真是好福气，娶了这么美的女人回家。要是我也能尝尝这女人的滋味儿。我孙媳妇啊，不仅人长得漂亮，还很优秀。前阵子还是全国赛车大赛的冠军呢，大家都喊她车神。哼哼。这是我们私家历代当家主母传承下来的一只古董，金镶玉手镯，代表的是私家家主夫人的身份。现在呀、啊，我把这只手镯传给你。我嫁给司振南这么久，司老太婆都没拿出来。现在司莫寒这个小畜生娶了老婆，他竟然拿了主意。穆娇娇是当家主母，那我算什么？看看。我孙媳妇戴上这个手镯呀，可真漂亮。啊<笑>、哦，这里面有一张卡，没有密码，这是奶奶给你的见面礼，拿着。谢谢奶奶。莫寒，你们的婚礼还没有办吧？打算什么时候办啊？这个得要看娇娇的意思。奶奶，等过段时间挑个好日子再办吧，到时候肯定会通知奶奶的。莫寒也老大不小的了，你们准备什么时候要孩子呀？孩子的事情不着急。哎呦，我要是能亲手抱一抱我的小曾孙啊，我这辈子就死而无憾喽。哎呀！我们家建林也没结婚啊，这老太太也没有对建林这么在乎哈。我在乎正统身份，你一个小三上位的女人，没资格跟我说话。振南，你看妈。妈，你就是再不喜欢她，她也是我老婆。我可没认这个儿媳妇。以后呀，你们一家三口没事儿啊，别往我跟前凑，看你就闹心。孙媳妇。你爱吃什么菜呀？甜的、咸的，还有辣一点的，我叫厨房那边给你做。奶奶，我都可以。陈莫还是您的亲孙子，这建林也是您的亲孙子啊！你怎么能这么偏心啊？我们一家三口好心好意的来看你，你你说这话太让人伤心了。老婆，哼<笑>，走了也好。省得碍眼。莫寒呀，娇娇第一次来，你带她到院子里边转一转啊。奶奶呀，新养了一池锦鲤，可漂亮了。好，嗯，走。当年司振南逼死了莫寒妈，执意要娶柳如那个祸害进门，可怜了莫寒的孩子。亲眼看着他妈死在他面前，这孩子太苦了。希望娇娇能带给他幸福。嗯嗯嗯、老婆，我有个跨国会议要开，你等我一下。好。哟，小嫂子喂鱼呢。嗯，你说你年纪轻轻的，怎么就嫁给司莫寒了呀？你说这话什么意思？你还不知道吧？在司莫寒小的时候，大师给他算过，说他天煞孤星，六亲缘浅，注定孤寡。你这嘴是抹了开塞露吧？他那都是些什么玩意？我说你还不信？你不信自己回老宅问问。他从小克死了亲妈
，后来又克死了爷爷。你跟他在一块儿，下一个克死的就是你啊！而且大师可还说了，他的命格活不到三十岁，就算他克不死你，没几年他死了，哼，你就成寡妇了。这私家人人人都觊觎家主之位，你觉得你的下场会好到哪去？不如你跟了我，我那方面功夫可是好的不得了。你要是跟了我的话，脑子有病就去治，别在这发癫。你凭什么觉得我会抛弃我老公选择你？既然你敢打我，我告诉你，能看上你是你的荣幸，你别给脸不要脸。呃呃呃呃呃、走走。老公，他欺负我。大哥，他胡说八道，你看见了？明明是那个小贱人把我踹下去的。舌头是个好东西，可你不配。哎呀！大哥，我是你亲弟弟私家的血脉，你要为了他割我舌头？娇娇，把眼闭上，待会儿画面血腥。老公，我以前在乡下的时候，只见过屠夫割猪舌头，还没见过割人舌头。你不能这么对我，爸妈，快来人！司木浩要杀人了！老公，好吵呀！不知道的人还以为咱们在杀猪呢。让他闭嘴！尿、呃呃、裤子了，好臭呀！司木寒，这是要干什么？妈，快救啊！司木寒，这疯子要割我舌头！司木寒。我儿子干什么了？你这样对他？你还真是司马寒的一条好狗！放开我儿子！凭他是我夫人，是司家当家主母。好你个小贱人！你才嫁过来几天就作威作福，我儿子怎么惹你了啊？你要这么污蔑他？你你要干嘛？张嘴！你敢？我可是你后妈。司马寒。你是要气死我是不是？你、啊、这是怎么了，妈？妈，我知道，我还一直讨厌我，可是他也不能这样侮辱我呀！当着这么多人的面，他打我耳光，而且，而且还要割我儿子的舌头。妈，你可一定要为我们做主啊！妈。司木寒是真的被你惯坏了，目无尊长，肆意妄为，他就是个疯子。他奶奶，奶奶，我求求你，快救救我们家吧！再这样下去，我们全家都要被这个疯子杀了。我打他们，是因为他们该打。娇娇，你说说到底是怎么回事？奶奶，你可要为我们夫妻俩做主。分明是他们恶人先告状。司剑灵对我说，我老公是天煞孤星，会克死全家人，还要让我跟着他。我老公是气急了才吓唬他。至于他，他妈我是贱人！你说什么？吓唬？要不说我们来得及时，剑灵的舌头早都没了。奶奶，他污蔑我，我那么敬重大哥，我怎么可能说这些话？你还真是不见棺材不落泪。在司慕寒小的时候，大师给他算过，说他天煞孤星，他从小克死了亲妈，后来又克死了爷爷。你跟他在一块儿。下一个克死的就是你啊！不如你跟了我，我那方面功夫可是好的不得了。你要是跟了我的话，呃、看来我不应该割你舌头，我应该要了你命。畜生东西！我错了，我错了，奶奶，你救救我吧，奶奶！你看看，这就是你教的好儿子。妈，别叫我妈，我没有你这个儿媳。娇娇，你受委屈了。奶奶，我不委屈。我去的是我老公，莫寒，这些话呀，别放在心上。你母亲和你外公的事，不怪你，这些都是封建迷信。这说到底呢，大家都是私家的人，这事传出去，咱们私家百年豪门世家都要被别人戳脊梁骨的。莫寒，你消消气，看在奶奶的面上，放他们一马。他让我太太受这么多委屈。若不是我看在奶奶份上，绝对不会放过他。这么说，你是愿意放过他了？有一个条件。什么条件？前提是将司剑林名下的股份都转让给我太太，弥补我太太受伤的心。我
儿子总共才拿百分之十的股份，你连这点都要抢啊！多嘴！我是私家家主，你们现在所拥有的一切都是我施舍的。用“夺”这个字，不太好吧？死莫寒，你简直欺人太甚！舌头跟股份选一样，给股份吧。这今天焦丫头也受了委屈，是该好好的补偿丫丫精的。好，好，好，我给。娇娇是我太太，是私家家主夫人，谁若敢对她不敬，就是跟我作对，懂了吗？是。奶奶，我们先走了。厨房把饭都做好了，下次再吃吧。奶奶再见。那我送送你们，走。这日子是没法过了，这司莫寒简直是太嚣张了，都怪你不争气，要不然我们一家三口也不会受这么大气。爸，你就这么忍心看着我们在司莫寒手底下继续这么苟延残喘的过日子吗？要是你当了司家家主，我们也不至于过得这么惨。是，哪有当爹的看儿子脸色，听儿子使唤的？司莫寒，你这么欺负我们，四家家主之位，我一定要想办法夺回来。啊，对了，下周是我七十大寿，定在华冠酒店，到时候呀，你们一起来吧，热闹热闹。好，那你们开车小心一点。奶奶再见。老公，你能不能给我讲讲你妈妈的事？你想见她吗？既然我们已经结婚了，那她也是我妈妈。我想了解她的事，也想见见她。妈，我是穆娇娇，穆寒的妻子。当年司镇南设计强迫娶我母亲，婚后暴露真面目。家暴、出轨，转移夫妻共同财产。小时候，我母亲得了抑郁症，经常打我。都怪你！要不是又怀了你，我的身体不能堕胎，我怎么会嫁给这个混蛋？我害你们父子俩！妈妈，对不起。妈妈，这事情我不怪你，我知道妈妈生病了。直到司振南跟他离婚，带着柳如跟私生子上门，我亲眼看到他割腕自杀，死在满是血水的浴缸中。都过去了，从今往后，我会好好爱你。妈，你放心，我会代替你好好爱莫寒，我们会一直幸福下去。安爷，穆婉婉被穆家人动用一切关系保释出来了，我看穆家没有必要存在了。是，我这就下令在商业资源上封杀穆家。下周就是奶奶的七十大寿了，奶奶平时喜欢什么呀？奶奶信佛。那我就用帝王绿翡翠料子给奶奶送一串佛珠吧。你有这份心意，只要是你送的，奶奶就会很开心的。我记得前世在古玩市场，有一幅清代名画被简陋转手卖出去了天价，我可以去简陋挣来的钱，给奶奶买帝王绿翡翠料子。那你明天跟我去个地方。好。我记得上辈子清代名画就是从这家古玩市场被简陋出来的。今天带你来，让你长长眼界，以后啊。也好继承咱们家的古董生意。爸，你放心吧，我会的。嗯，你先转转，我有事儿先忙去了。啊。哎。莫寒哥，你也来这里逛呀？陪老婆来的。娇娇，你对古玩也感兴趣啊？这行水很深的。
，像你这种外行，很容易血本无归哦。怎么走到哪儿都能遇见极品？老板，你看这幅画能不能收了他呀？啊！什么破烂玩意儿，也敢往我店里塞？滚滚滚！我这幅画成色不错呀，我老婆得了癌症，急需要钱，我求求你，求求你，低价收也行。你看老子像做慈善的吗？带着你的破烂，赶紧滚！慢着，这幅画我买了。这幅画多少钱？三万，三万就行了。<笑>他就过来看呀、啊，这儿来了个冤大头。娇<笑>娇，不是我说你，这幅画就是个破烂，一看就是赝品。你居然真的要花三万块买它啊？破烂货，我倒觉得这是能赚大钱的宝贝。笑死人了，赚大钱的宝贝啊！有时候我真的很佩服你的勇气，明明什么都不知道，却有这么大的自信。我相信娇娇的眼光。莫寒哥，我们家是做古董生意的，我从小耳濡目染，有二十七年的丰富经验。他呢，一个小丫头片子，什么都不懂。毕竟花的是你的钱，我心疼你的钱嘛。我愿意为我老婆花钱，你管得着？段小姐，我们打个赌吧。赌什么？就赌这幅画的价值是上亿的古画。如果我赢了，你给我一千万；如果我输了，条件你定。那如果我的条件是你和莫寒哥离婚呢？毕竟一个没有眼光、只会花钱的女人，是不配做莫寒哥的妻子，更不配做私家家主夫人。啊，使不得，使不得呀！别因为我害得你们离婚呐！段希月，别太过分。莫寒哥，别生气嘛，开玩笑的。如果娇娇输了，我希望能在你们家住一个月。并且他要在微博置顶打赌和我说了的事，在我家住。对啊，毕竟私家豪宅是国内有名的艺术建筑，里面的厨师都是皇家御用厨师高薪聘请过来的，手艺精湛。我想好好品尝品尝。好啊，我找您吧。<笑>好，好，好，好。哎呦。小姑娘，我代表我全家，谢谢你了，谢谢您了。这你的脑子有问题啊！这个破烂货，明眼人一看就知道是赝品，他竟然妄想捡漏，真是可笑。徐老是古玩界有名的鉴定家，刚好徐老来了，让他鉴定鉴定，你这个破烂货到底会不会是你口中的宝贝？嗯、这幅画的确是赝品。哈哈哈，我就说这是没人要的破烂货，小姑娘还太年轻了吧？哈哈哈，娇娇，你输了，那可未必。帮我拿下。娇娇，你恼羞成怒撕了画，你是输不起吗？啊，这幅画是清朝年间。棋牌石大师的山水画啊！什么？这，这是棋牌石大师的画，这让他捡漏了？哎呀，我这眼睛瞎了呀，没看出这幅画的玄机啊！哎呀，我说过，我老婆可厉害。怎么样？你输了，到兑现承诺的时候了。你呢？打钱。一会儿再收拾你，<笑>莫小姐，这幅画能否卖给我段家？嗯，不卖哦。哎，莫小姐，价格好说。我老婆说过了，她不卖。这位小姐，这幅画可不可以卖给我呀？价格嘛，好商量。徐老经营这一家古董店，是段家最大的竞争对手，卖给段家，我还不如做顺水人情，卖给徐老呢。好啊，一个亿。成交。哎呀，小姑娘年纪轻轻就独具慧眼啊，能够看出这幅画的玄机，老朽自惭形秽呀。这位先生，您娶了一位好太太啊？老公，我
我们走，拿着这笔钱可以给奶奶买一大块帝王绿料子做生日礼物了。耶！有人欠爷的东西，学了二十年文物鉴定，还不如一个丫头片子。我这老脸都被你丢尽了。爸，别叫我爸，我没有你这么不争气的女儿。父亲天启，你分店总裁的职务交给你弟弟了。哼，我可干了十年了呀！弟弟，比你能行。哼，我娇娇，你等着，我绝对不会让你好过的。娇娇，没想到竟然能在这儿遇见你。几天不见，穆娇娇越来越漂亮。好狗不挡道，老公，咱们走。哎，等等，我知道你根本就不爱死莫寒，我知道你心里一直有我。我已经跟莫婉婉解除婚约了。以前是我没有认清自己的内心，但是后来我发现，我喜欢的一直是你。你算什么东西，敢觊觎私家家主的夫人？我跟娇娇才是一对，要不是当初娇娇伤了心，她怎么可能会嫁给你？娇娇。我不能失去你，求求你回到我身边，好吗？所以，你是赶着当醒三十？你哪来的脸，觉得我会抛弃我老公选择你？你算个什么东西？啊？能不能滚远点啊？遇到这个惹人烦的苍蝇，真是讨厌！我好不容易让老公相信我，秦昊敢在我老公面前胡说八道，我要他好看。我们秦氏集团感谢大家的到来。接到举报，秦氏集团秦昊涉嫌偷税漏税、走私毒品。秦、嗯、昊，你跟我们走一趟吧。哎，不，不可能，警察同志，一定有什么误会这里边。误会？我看你是不见棺材不落泪。据悉，秦氏集团运输的海关货物中被警方查到了大批违禁物品。秦氏集团涉嫌走私，相关人员已被警方拘留。根据群众举报，警方查到了大量关于秦昊偷税漏税的证据。不不，这是实锤了，长得这模狗样的，背地里干出这种事情。哎，多拍点。哦，今天这新闻有大爆料啊。嗯，原来娇娇是过来举报秦昊的，是我误会她了。嗯、看看你干的好事，咱们公司被警察抓住了。这、这、这怎么可能啊？啊啊啊！哎哎哎哎哎！哎呀，你、啊、听我解释。哎，那可不送哦。是你，穆娇娇，是这个贱人举报的我，我杀了你。老实点。是我又怎么样？你不做亏心事儿，就不怕鬼敲门。秦昊，你的后半辈子。就好好在牢里改造吧。走走，你给我等着！让你在我老公面前胡说八道，牢底坐穿了你！一定会配合的很好，谢谢。秦昊这么年轻就继承了秦氏集团，是行业新贵啊！是啊，秦昊可真是年少有为。嗯。木娇娇，咱们走着瞧。莫寒哥，我来参加秦氏的会议，没想到居然见到娇娇了。娇娇看秦昊的眼神非同寻常呢，她果然是对秦昊旧情难忘啊！我就知道娇娇嫁给你，只是为了气秦昊。娇娇只是把你当成工具人，不像我，只会心疼莫寒哥。娇娇。你还是对秦昊念念不忘啊！开车去秦家会议室。是。娇娇，在你心里，我到底算什么？莫寒哥，看到你这样子难过，我真的好心痛。娇娇她实在太过分了。闭嘴！我的女人，轮不到你说三道四。都这样了，还护着穆娇娇。可恶！老公，你来了。嗯，老公，我把秦昊送进了牢里，以后再也没有人骚扰我了。对不起，我差点又误会你了。老公，是段新月告诉你我在这儿的，对吧？是的。老公，
，这个女人存心破坏我们感情，没安好心。老公，你以后不要听信她的任何一句话，离她远一点。好。莫寒哥，我……段希月，以后离我远一点。莫寒哥，你这么叫我老公，不知道的人还以为你惦记我老公呢，想小三上位。老公，咱们去吃饭吧。好。哦，对了，明天就是奶奶的寿宴了。咱们得好好准备一下。好，走。这个就是你送给奶奶的礼物。笨蛋，这是送给你的。这可是我亲手打磨切割的情侣限定款，喜不喜欢？嗯，我很喜欢。但是这个打磨风格很像全国设计珠宝大师慕言的风格，这都被你发现了。你总是给我带来惊喜，这是段家千金吧？真漂亮，这气质也太好了。听说她是被段家家主精心培养的，很有能力啊。谁要是娶了她呀，就能得到段家的支持。嗯、快看，四家家主和家主夫人来了、嗯。天哪，家主夫人好漂亮啊！她是童话里面走出来的仙女吗？没有对比就没有伤害呀、啊。家主夫人可比段希月漂亮太多了，这气质。家主夫人头上戴的这个王冠，可是欧洲皇冠拍卖会的皇冠之星啊！身上穿的这条裙子也是 L 的高定，家主可真是宠她呀。奶奶。这是我送给你莫言大师亲手雕刻的佛珠，希望您能喜欢。段希月送我的佛珠，那我手上的是什么？是全国首席珠宝设计师、华国协会会长莫言大师吗？莫言大师的珠宝可是有市无价。前两天我还在微博上看见莫言大师晒他亲手制作的佛珠，评论区好多人竞拍呢，没想到落在了段小姐的手里，可见段小姐用心啊。莫言大师的作品一定花了不少钱吧？<笑>九千多万而已，不多，只要奶奶您喜欢。好，来，奶奶，我亲手给您戴上。奶奶，这串佛珠不能戴，对身体有害。这可是莫言大师亲手设计的佛珠，怎么可能会对身体有害？穆娇娇，我知道你不喜欢我，可是你也不能质疑我对奶奶的一片用心啊！我从小跟莫寒哥青梅竹马一起长大，我早就把奶奶当成亲奶奶了。是呀、啊，这可是莫言大师的作品。谁不知道慕言大师的作品用料都是最顶级的，好的玉石不但能滋润身体，嗯、还能使人延年益寿呢、嗯。谁不知道慕言大师的作品是有市无价？段小姐能买到慕言大师的作品，这不仅仅是舍得花钱。段小姐不仅有钱，能买到慕言大师的作品，证明她人脉很强。谁不知道慕言大师德艺双馨，深居简出。作品准卖给人品好的有缘人。就是就是，段小姐能买到莫言大师的作品，证明她能入得了大师的法眼。还是段小姐人品好呀。四太太还是太年轻了，估计是不满于段小姐抢了她的风头吧。我太太不是那样的人。我之所以说这串佛珠对身体有害，是因为它是赝品，用料不纯，自然对身体有害。这可是我花九千多万买的。我还有莫言大师的微信。段希月什么时候加我微信？段小姐这人脉也太广了，还有莫言大师的微信，这也太羡慕了。看来你不仅佛珠是假的，就连微信都是被人冒充的。莫娇娇，你就算再讨厌我，也不能空口白牙的污蔑我。我一片孝心送奶奶佛珠，却被你这样恶意诋毁。司太太，你也太过分了吧？司太太。这是见不得人好啊！司太太，你有什么证据证明这是假的？如果你没有证据，这可是污蔑呀！我就是慕言大师，我没有卖给你佛珠，更没有加你微信。什么？司太太就是慕言大师？开玩笑的吧？慕言大师向来低调，没人见过他的真容，所以慕娇娇才敢仗着这一点。冒充大师吧！司太太说这样的大话，也不怕闪了舌头。穆娇娇，你撒这样的谎，你自己不觉得可笑吗？莫言大师的佛珠正品在我这儿。
奶奶，这是送给您的生日礼物，祝您年年有今日，岁岁有今朝，多寿多福，如鹤如松。这两串佛珠竟然一模一样，看起来司太太手中的那串佛珠质地更通透，更有色泽一些。对比起来，段小姐的那串佛珠就逊色多了。难道司太太真的是慕言大师？这，这怎么可能？不，穆娇娇。你一定是在冒充穆言大师，你的佛珠也是靠仿的。我设计的每套珠宝都用了防伪技术，在蓝光的照射下，佛珠中的造型会有“穆言”两字的缩写，以及 M Y 系列的编号。段小姐，你的有吗？没错，嗯，穆言大师的防伪技术是他自己独有的，是市面上任何高仿 A 货都不知道的。嗯，拿荧光笔来。原来这串居然是假的！怎么会这样？这是我花九千多万买的，真正的冰诺种翡翠，结构透明。你这只在灯光下有胶，飘花太浓一眼假。市场价也就值五百块钱。没想到出身珠宝世家的段小姐，居然是个分不清正品跟赝品的蠢货。段家要是真落在你手上，高价收一堆假货，岂不是欺骗消费者？你这次是我被人骗，是我识人不清，你的未必也是真的，是吗？那可要让你失望了。啊、原来司太太手中这个才是真品。是啊。难道司太太真的是慕言大师？我不相信他是慕言大师。慕言大师。难道司太太真的是慕言大师？慕、啊、言大师，不知道我有没有幸买到您的作品呀、啊？价格您随便看，都好说好说、哎。大师，我也想要。我孙媳妇竟然是我最喜欢的珠宝设计师慕言大师。哎呀，那我这得要向我的老姐妹们炫耀炫耀啊！啊，哈哈，来，手机。哎呦。我这个孙媳妇呀，可是了不得了，她是慕言大师啊！好姐姐，能不能让你孙媳妇也给我做串珠宝呀？好妹妹，我也想要，价格好谈。好姐姐，我想跟你孙媳妇合影，行不行啊？哎呦，那这呀，要看我孙媳妇的心情了。哈哈，哎，啊，你们呀，都先让开啊！今天可是我的首宴，谁也别想耽误我和我孙媳妇说话。你走吧，娇娇，你送给奶奶的这件礼物呀，我很喜欢。奶奶不知道我们家娇娇还这么优秀，莫寒，你好福气呀！娶到娇娇，确实是我的福气。<笑>啊，我们来晚了，祝您生日快乐！奶奶，祝您生日快乐！妈，祝您福寿安康。既然人到齐了，那就趁着我的寿宴宣布一件事情：我散尽了穆家家产，才弄到了这一次老太太寿宴的资格。咱们呀，这次要在私家老太太面前好好表现。只要老太太。能多看咱们一眼，咱们穆家呀就有希望了。哎，听说私家家主司莫寒也来了，要是能站在他身边露个脸，咱们穆家也就飞黄腾达了。嗯，<笑>好紧张。<笑>这不是寿宴，私家老太太穆娇娇怎么也站这儿？穆娇娇是怎么混进来的？现在我宣布，我将名下百分之二十的股份，全部送给我的孙媳妇穆娇娇。爸妈，我是不是听错了？穆娇娇是司老太太的孙媳妇儿。老公，我是不是出现幻觉了？娇娇竟然是私家的孙媳妇，那她老公是？那，这怎么可能？奶奶。
，娇娇，奶奶给你的，你收下就好。你要是不收下呀，奶奶可就不乐意了啊！收下，签字，这就对了。看见了没？穆娇娇一个孙媳妇，比我这个儿媳妇都风光哎！奶奶也太偏心了。我可是他亲孙子，什么都没有。穆娇娇一个外人，都到那么多。即日起，我会将我名下所有股份都转让给我太太。我太太年纪小，谁都不要欺负。只要我们讨好家主夫人，就什么都有了。嗯，这也太羡慕了吧！司太太年轻有为，还深得司家主的宠爱，还有司老太太的宠爱。这不就是爽文女主照见现实吗？穆娇娇，我绝对不会让你如意。原来她是嫁给了司慕寒，是我们误会她了。她是司家的少奶奶。以前要是我们多关心娇娇，也不至于不知道这么大的事啊。啊是啊，早知道我们讨好娇娇了，我们有司氏集团的支持，哼，也不至于落到这步天地。我真后悔呀、啊。早知如此，就不该跟娇娇断绝关系。我们去求求她回心转意。嗯。你们还真是厉害，竟然混进来。娇娇，你是私家的少奶奶，这么大的事儿，怎么从来也没跟我们说过呀？就是啊，娇娇，你什么都藏着掖着也不说，要不是我们看到了，你还要瞒我们一辈子啊？你们搞不搞笑？我为什么要告诉你？娇娇。我们到底是一家人呢？只有穆婉婉和你们是一家人。哦，对了，你们把穆婉婉从监狱里捞出来，花了不少钱吧？可真是够疼爱的。哎呀，娇娇，我知道你一直不喜欢婉婉。这样，只要你愿意回到我们穆家，我就把婉婉赶出穆家，行不行？就是，娇娇，只要你愿意回家，我们保证不让她再出现在你面前。娇娇。以前的事都是我的错，以后我们会好好弥补你，很爱你的。那我如果就是要把穆婉婉绳之以法呢？哎呀，娇娇，哎呀，我知道婉婉以前做了很多伤害你的事情，但是婉婉毕竟也是我们的女儿啊，你们俩就不能和睦相处吗？娇娇，穆婉婉现在已经声名狼藉，人人喊打，她每天躲在家里闭门不出，精神受了刺激，她已经受了应有的惩罚，你就放过她吧。小乔，你就大度点儿嘛！大度点儿？那穆婉婉一次次陷害我的时候，你们怎么没让她大度点儿？难道她把我杀了，我还要大度点宽容她？你们看我长得是像圣母，还是像冤种？做不到的话，就别在我面前碍我眼。哎，呀，都是我的错！以前要不是太宠爱婉婉的话，娇娇对咱们也不至于这么冷漠。<笑>妈，别怪我，是我之前太偏袒婉婉，一次次伤害娇娇，她才会这么恨咱们全家。要不然，还是把婉婉送进监狱吧，毕竟娇娇是咱们的亲人呢。不行，咱们花了大半个身家才把她捞出来，再把她送进去，咱们的钱不是打水漂了吗？哎呀，那怎么办呢？精心培养的穆婉婉。她现在就是个笑话，那么狐狸的女儿，现在这么优秀。妈，妈怎么了？妈心脏病犯了，我送她去医院，你赶快通知穆娇娇。好，娇娇，妈心脏病复发了，你快去看看。她是你妈，不是我。你就一点不关心她？她可是你亲妈，你怎么这么冷血？她当年唯一亲口承认的女儿就是穆婉婉，更何况我早就跟穆家断绝关系。你说我能行？你等他死了的时候，你再来找我，我会考虑多给他烧点纸钱，把他给我轰出去。从今往后，穆家不得出现在私家经营范围之内。你是不是对穆娇娇感兴趣？事又怎么样？你我联手，我帮你得到穆娇娇。我要再去赶招惹穆娇娇，司母寒那个疯子能放过我吗？我有一个计划。嗯
我们这样就这个牌。<笑>好，就按你说的做。这俩人肚子里憋着什么坏水呢？还是小心一些比较好。段七月终于按捺不住要对我出手，我倒要看看他要做什么。穆娇娇，你终于还是落到我手里了吧？看来上次的教训你还是没记住。司剑林，别跟他废话，抓紧时间干正事。哼！哎，穆娇娇，我要把你跟司剑林上床的视频拍得清清楚楚，然后发给莫寒哥看。你说他看见后？是什么表情？<笑>喝了这个，我保证你欲仙欲死。<笑>还愣着干什么？快上，按住他！你要干什么？当然是以其人之道还治其人之身喽、啊！你，你放开我！这么好的东西，你得多喝点。没事，有事的是他们。哼，真该死！<笑>我们走。幸亏我有点本事，要不然真让段希月和司剑林把我给陷害了。幸亏你没事。取消与段氏的一切合作，至于那个司剑林，放过他狗命，我会让他求生不得，求死不能。这下，司剑林和段希月都犯不了身了。我以后会多派保镖照顾好你，保护你的周全。嗯。段希月竟然用自己的手机发了一段跟司剑林做那个的视频，现在全网传疯了，他已经声名狼藉了。之前我还以为段家千金多么优雅高贵，原来就是个荡妇、啊。跟司剑林那样的货色同流合污，能是什么好东西？司剑林跟段希月表的配狗，住锁死。以后再也不买段氏集团任何产品了，恶心。段氏集团也因为段希月股票大跌了，养出这样的女儿来，段家也该补充教训。少爷，少奶奶，段家的人来了，让他进来。四家主，我女儿的事情我都听说了，她一定是受了四剑林那个人渣的蛊惑，她做不出那些事情来的，还请您明察呀。你的意思是，我的夫人在车祸、呃？不，我女儿生性单纯，这里面一定有什么误会呀、啊。是吗？那你好好听听这个。你我联手，我帮你得到木娇娇。我有一个计划。司家主，我女儿只是一时糊涂啊！哦，对了，她从小和你青梅竹马一起长大，你小时候还叫我一声伯父呢。看在往日的情分上，你就放了我女儿吧。放了她
他害我夫人的时候，可曾想过放过我夫人？若不是我夫人身手好，你可知道他会遭遇什么？我不仅要断西域把老体祖传，我还要亲眼见证你段家百年基业。你在段西域手上，是家主，请你高抬贵手啊！想让我放过段家也难、啊。拿出段氏集团百分之五十的股份。送给娇娇丫丫金房，百分之五十，做不到免谈。你们段氏等着破产吗？好。嗯。今日起，我宣布。和段希月彻底断绝关系，他的死活和我段家绝无关系。段家主，您走吧。好。这下除掉了段希月和司建林，还得到了段家一半的股份。你这么开心？我现在有好多钱了，当然开心了。嗯、你这个小财迷，走，带你吃饭去。喂，莫寒，你带着娇娇来一趟老宅吧。嗯，好。我儿子不可能干出那样的事，他他一定是被段希月迷惑了。妈，你一定要主持公道啊，妈。妈给我闭嘴！养出这么个畜生东西来，你还有脸说呀？娇娇，让你受委屈了。是奶奶没管好这个畜生东西，奶奶，奶奶饶命啊！我错了，我再也不敢了，奶奶。莫寒，莫寒，求求你饶你弟弟一次吧，他这是鬼迷了心窍啊,啊！弟弟，他不。司剑灵三番两次要害我，既然你觊觎我这个嫂子，那你下一步是不是就要觊觎我老公的家主之位了？啊不是，我是主上，我不是人。大哥、大嫂，我求求你们饶了我一次吧！我求求你们了。这个畜生东西，竟然做出这样胆大包天的事了！我今天要不打死你，我是你儿子！啊、我打死你！啊、妈，别打了！别打了！别打！要打就打我吧！你确实该。司剑灵如此胆大包天，这也有你的功劳。我，你给我走开！你个畜生的东西，你竟敢做出这样混账的事来！你不要命了啊！你啊！我的腿，我我腿断了。莫寒，这个畜生做出这么胆大包天的事来，我现在废了这条腿，他以后再也不会惹是生非了。莫寒，能不能饶过他这一次？毕竟这都是私家的事儿，传出去脸上都不光彩，你就不看在私家的声誉上，你也看在奶奶的名声上啊！大哥，大嫂，你们就饶了我一条命吧。妈，求求你，求求你给家主求求情，我就这一个儿子，他如果没有命了，我也没法。的孽他自己还，我要是包庇剑林，那我就对不起莫寒和娇娇了。行了，私氏集团在非洲那边有个项目，你去吧，我让助理给你订今晚的机票。非洲，我不要去那个地方，爸妈。奶奶，我不要去非洲那个鬼地方。非洲，非洲不行啊，妈！千里现在腿断了，那里太热，吃不了这个苦啊，妈！妈，你倒是说句话呀，妈！去非洲历练历练也好，免得一天到晚作妖，闹得家宅不宁。<笑>我不能去，我不能去。距离登机还有一个小时，管家，嗯，送他去机场。是。
我不能去，我不能去，我不能去！啊啊啊啊、死我喊，不叫叫！你们这对狗男女害得我儿子这么惨，我绝对不会饶了你们！你们回去吧，看见你们就心烦。莫寒，娇娇，我让厨房做了饭，一起留下来吃吧。嗯。千里可是你的儿子，你好狠心呀、啊！孙莫寒心狠手辣，我要不这么做，你儿子就没命。断条腿起码保住了命。你怎么能这么窝囊？让你儿子骑在你头上拉屎？我们一家子任人宰割，难道你就想这样过一辈子？那你想怎么做？孙莫寒活着，我就注定无法掌权。那就除掉穆娇娇。跟司莫寒这个贱人，这恐怕不好办。不好办也得办。司莫寒的软肋可是穆娇娇，除了穆娇娇，司莫寒就算不死也得八层皮。那你想怎么做？恨穆娇娇的可不止我们一个。你是说，穆家不是有个假千金吗？我们可以利用他除掉穆娇娇，顺利的话，两个人都除了。哼，不是不可能。震惊！司氏集团少奶奶身份曝光，司老太太给了她百分之二十股份，司氏集团总裁更是将名下全部财产都转移给她，强势宠爱。穆娇娇，她竟然成了司家家主夫人，她不是找了个老男人吗？怎么会这样？她现在是全球福布斯排行第一的女首富，凭什么？这怎么可能？他也配，这也太羡慕了。自身实力太强，又是车神，又是首席设计师，我做梦都不敢想。也不知道穆家人怎么想的，放着穆娇娇这样的宝贝不宠，反而去宠爱穆婉婉。是啊，穆婉婉声名狼藉，全网都是骂她的。她就是下水道的老鼠，人人喊打。我要是她，我死了算了。穆娇娇她毁了我的人生，凭什么能过好日子？凭什么？你被穆娇娇害得声名狼藉，毁了一生，你就这么甘心？我当然恨。你是谁？我跟你一样，都恨穆娇娇。想复仇的话，就去吧。我只能帮你到这儿了。穆娇娇，既然你毁了我的人生，那你凭什么能过上好日子？就你也配？我绝对不会放过。老公，我想去那家海洋餐厅吃。啊。好，我们一起去。穆娇娇，既然你让我像阴沟里的老鼠一样跟你吃饭，那既然如此，我就拉着你和司莫寒一起下地狱。穆婉婉，糟了，躲不开了。老公，你怎么样？你别吓我！娇娇，你没事吧？我没事。傻哥，你为什么要救我？你醒醒，你不要睡，我不会让你有事的。穆娇娇。还真是命大！啊。告诉你，我就算是死，我都不会放过你。贱人，去死吧！你、啊，我的眼睛什么都看不见了！啊、该死的人是你，穆婉婉！你弄得今天这样的下场，都是你罪有应得。老公，你醒醒，你坚持住，我不让你有事的。医生，我老公怎么样？病人失血过多，现在医院 R 型型血已经严重不足了。我就是 R 型血，抽我的。你醒了？睡多久了？一天一夜。
这位先生，您的太太很爱您，她一直不眠不休的陪着您。您说的血不够了，都是您的太太帮您说的。原本成年人一次只能抽四百毫升，但是您太太帮您抽了六百毫升。谁允许你伤害自己？抽了这么多血，很容易受伤的。我知道，只要能救你，我不在乎。你为了救我，命都不要了。对，只要能救你。我什么都愿意做，就如同你对待我一样。你疯了？我没疯。你为了救我受了这么重的伤，我给你出点血怎么了？你看，你现在身体里流着我的血，你中有我，我中有你，我们是这个世界上最亲密的关系。穆娇娇，你这恋爱脑了？我才不是恋爱脑，我这是双向奔赴。你答应我，以后不准伤害自己，自己的安全胜于一切。没有人值得你豁出命去救他。那你为什么豁出命去救我？我跟你不一样。你是我在这个世界上最重要的人，我不会让你出事的。你说什么？我不会让你出事的。上一句。你是我在这个世界上最重要的人。我们变成一对假电缘分，装成朋友少点甜。九九，我爱你。我也是。你说什么？我没听清。我说，我爱你。大点声。我爱你，有家属来了。奶奶，娇娇，你没事吧？啊，我没事，就是莫寒为了保护我受了点伤。哎呦，果然是天煞孤星，会克人。闭嘴！娇娇，这事儿啊，怨不得你。好孩子，你不要自责啊。莫寒，你没事吧？放心，死不了。他还真是命大。莫寒呀，奶奶看到你没事，奶奶就放心了啊、哦。奶奶呀，亲自给你熬的鸡汤，多喝一点，补补身体啊。谢谢奶奶。哎呦，你怎么跟奶奶还客气呀、啊？哦，对了，莫寒。我听说害娇娇的是穆家的养女，嗯，她是在报复我。哼，她毁了容啊，被炸掉了一双腿，在医院里躺着，这也算是遭报应了。奶奶，你先帮我照顾一下我老公，我去见见穆婉婉。去吧。就这么死了，岂不是太便宜你了？你现在毁了容，还断了双腿，像个废物一样瘫在床上，活着可比死了能受千百倍。我现在变成这样，都是你害的！你自作自受，少把错误都怪在别人身上。什么味儿啊？好臭！我的好妹妹，你拉了一床呀、啊！别说了，别说了！<笑>原来你不仅毁容断腿了，还大小便失禁。你这一辈子都要靠粪便袋导尿管活着，浑身恶臭，用不了多久，你就会浑身长满褥疮，甚至爬满蛆虫。我跟你拼了！莫婉婉，你死不悔改，还敢伤害娇娇？大哥，你就是个白眼狼！娇娇才是我们的亲人，你霸占了她的身份十九年，你不知道感恩，还屡次三番的伤害她，这次还差点害死她。莫婉婉，你太让我失望了。钢琴大赛上，你已经声名狼藉。我们帮你收拾了烂摊子，我们花了大半的家产，把你从监狱里弄出来
，可你屡教不改，还用这么卑劣的手段对付我的亲生女儿，我们穆家是容不下你了。欠了他，我们将你的户口逐出穆家，从今往后，你和我们穆家没有任何关系了。假肢的时候，你们把我当成小公主一样疼，成天带着我抛头露面给你们长脸。好，现在好了，我对你们没有利用价值，你们就一脚把我给踢开。你们穆家人的嘴脸真是让人恶心，怪不得穆娇娇要跟你们断绝关系。疯了，你疯了，我怎么养出你这么个东西来？我好恨我自己呀、啊！我当初收养你，我引狼入室。你根本就不配做我妹妹。我怎么会有你这么恶毒的妹妹？大哥，这就不是我做的，大哥。你根本不配做我妹妹，婉婉才是我妹妹。穆娇娇，没想到。你小小年纪这么恶心，穆娇娇，我怎么生出你这样的一个畜生东西了？我当初就不应该把你从乡下接回来。为什么这一切都变得不一样？娇娇，你没事吧？娇娇，娇娇，娇娇，是我们以前不好，我们以前没能保护好你，对你有偏见。是我们瞎了眼，错信了穆婉婉，没想到她是这样的一副嘴脸。娇娇，是妈妈对不起你。我们已经和穆婉婉断绝了关系，穆家的户口本上再没有穆婉婉这个人了。以后她的生死和我们没有一点关系了。娇娇，你回穆家吧，我们以后好好弥补你。孩子死了，奶奶。晚了，娇娇，大哥真的知道错了。娇娇，妈妈知道错了，求你了，跟我们回穆家吧。你不就是怨恨我们一直宠爱穆婉婉，不爱你吗？现在呀、啊，我们好好弥补你。以前呀，是我们眼瞎了，你就不要生气了。迟来的深情比草都贱，我绝对不会原谅你们。娇娇。大哥真的知道错了，你就原谅我们吧。娇娇，妈妈给你道歉，你原谅我们行不行？我们都给你道歉了，你还想怎样？就算穆家人都死绝了，我也绝对不会原谅你们。用手来放我。娇娇，娇娇，娇娇。真是活该呀、啊！你们嫌弃我，可你们真正的亲人再也不会原谅你们了，你们穆家也快破产了，真是活该呀、啊！穆婉婉，你这个祸害，为什么要伤害娇娇啊？啊！为什么要伤害穆家人？我诅咒穆家人，我诅咒你们穆家所有人，都不能好死。你，老婆，妈，看，就算他岁月晕倒了，他穆娇娇也不会回头看一眼。这就是你们穆家的报应。我穆家最大的报应，就是认养了你这个狼心狗肺的东西。后悔了吧？你们有后悔的功夫呀，还是好好想想，怎么挽回你们穆家的生意吧！你们穆家快倒闭了！他应该不会发现吧？我回来了。怎么样了？穆婉婉瘫痪毁容，大小便还失禁了。哼！这样的人就该落得这么个下场。莫寒既然没事了，那就好好养着、嗯。奶奶今天也累了，先回去休息
。等一下，你的护士牌呢？郭郭座太忙忘了带了。作为全国顶级医院的护士，带护士牌是护士的基本素养。你忘了？工作的时候不小心弄丢了，还没有来得及补办，就就没有带。你这是什么药？你干什么？你审犯人呢？再不换药，思总快回血了！哎哎，快看，我快回血了！穆娇娇，你到底闹什么？妈，你看看你孙媳妇，娇娇，怎么了？这这是阿姆西林娜，这护士有问题。医生，马上过来一趟。哎，娇娇，到底是怎么回事啊？怎么了，医生？这个是你们医院的护士吗？这个人看着有点眼生。你是新来的吗？麻烦帮我看看这个药有没有问题。这不是我们给病人注射的药啊！我这就拿去检验科看看，里面到底有什么成分。奶奶，报警！说，谁派你来的？你好大的胆子啊！竟敢冒充护士，谋害思佳家主！谁派你来的？你要是今天不好好说清楚，思佳绝对不会放过你。你的家人就会服累。是是，四少吵架派我来的。他们因为四少破产怀恨在心，所以要杀了他。可我分明看到你和司之南的助理一起在密谋着什么。什么？这到底是怎么回事？我不过是问问护士，司总的病情恢复的怎么样了？你竟然把脏水往我身上泼！穆娇娇，你可不能血口喷人。你真是太过分了。是不是血口喷人？警察自然会还原真相。警察同志。我怀疑司振南指使自己的助理谋害我丈夫，谋财害命，麻烦你们好好查查。好的，那你也跟我走一趟吧。你简直血口喷人！莫寒是我的儿子，我怎么可能对他下手？是吗？但愿如此。虎毒都不食子，你要是谋害自己的亲儿子，你连畜生都不如。你怎么老是针对我们家呀？我们是怎么得罪你了？哎呀，我我的命怎么这么苦啊？老天对我太不公平了！妈，你一定要为我们一家三口做主啊！这都欺负死人了！查什么查？还嫌不够乱是不是？娇娇，莫寒，你们放心，要真是那个畜生干的，我私家不会容他的。还待着做什么？回家。他们一家人的手还是伸得太长，娇娇，你又救了我一次。有我在，不会允许任何人伤害你。你要快点好起来。好。司振南的助理畏罪自杀了，但是我还是觉得这件事情跟司振南脱不了干系。如果真的是他做的话，我也绝对不会放过他。你最近累瘦了，来，吃鱼。娇、嗯、娇、嗯，你怎么了？没事，不知道为什么，最近闻到鱼腥味就想吐。走，去医院。嗯、医生，我夫人怎么样了？恭喜啊！你太太怀孕了，是个双胞胎。怀孕？娇娇，我们有孩子了。慢点，孕早期的孩子很脆弱的。抱歉，刚才我太激动了。我也没想到。娇娇，走，我们回家。我心心念念盼的曾孙呀，这终于给盼来了！哎呀，这一来呀，这还是两个，好好好！哎呦，谢天谢地，谢天谢地！娇娇啊，你可要好好的保养身体啊！奶奶呀，还等着你的孩子出生呢！哈哈哈。先生太太好，我是老太太这边专门派过来的营养师，负责太太的日常饮食啊，往后。让他给你调养餐饮，你呀太瘦了，得好好吃点好东西呀，补补。奶奶，
，怀孕会变胖的，我可不想被补得胖乎乎的。夫人，您放心吧，每顿饭我们都会控制好热量的，能够营养均衡的同时只长胎儿不长肉。对了，以后家里的每个角落都给我用绒布包裹起来，避免少奶奶磕碰到肚子。是。我娇娇怀孕了。你说什么？我也是刚得到消息，这穆娇娇这孩子生下来，私下的一切都是他们母子俩的了，这下。我们一家子更难过了。之前除掉司莫寒的两次计划全部失败，这一次我一定要确保万无一失。司莫寒，你的死期到了。老公，我想吃抹茶奥乔炒酸奶。你怀着孕，凉的东西不能吃。不是我想吃，是肚子里两个崽崽想吃。四总，车子上车失灵了。老公。老公，你怎么了？据悉，四氏集团总裁下班途中刹车失灵，车子撞破防护栏，坠入悬崖，至今生死未卜。你说什么？你再说一遍。您是司太太吧？很抱歉，他不会出事的，他一定不会出事的。莫寒、哎，奶奶的莫寒呐、啊！奶奶，这不是真，这一定不是真的，对不对？哎呀，娇娇。我非常能理解你们的心情，但是你再不愿意承认，你得接受事实呀。再说了，从这么高的地方摔下去，肯定死了。你闭嘴，志南。莫寒出事，我这个当爹的比谁都心痛。四世集团没了掌权人，股票大跌，不能让这百年基业断送在这儿。是啊，公司需要掌权人，这四家也要有新的家主啊。娇娇。老公，娇娇，你终于醒了。楠楠，我老公的事，有消息了吗？救援队已经救了一天一夜了，还没有任何线索，怕是凶多吉少了。思家奶奶承受不住，已经晕倒了。现在思家乱成了一团，思志南已经掌管集团了。娇娇，你怎么这么命苦？我老公一定不会有事的。娇娇，医生说你身体动了胎气，你一定要好好疗养。如果司莫寒真的有事的话，你肚子里的孩子是他唯一的血脉。我老公不会有事的，我会帮他照顾这两个孩子。嗯，娇娇，你现在太虚弱了，先喝点粥吧。哎呀，小嫂子都哭成泪人了，真可怜呐！你不是应该在南非吗？我大哥出事了，思家现在乱成一团，我当然得回来帮思家主持公道。给我滚！你说你现在怀着孕呢，别动那么大火，行吗？我之前就跟你说了，思莫寒是天煞孤星，六亲缘浅，注定孤寡。你还不信？现在真成寡妇了吧？不过你要是跟了我，你给我滚！听见没？这里不欢迎你们。给我滚出去！还真是母娇娇的一条好狗啊！母娇娇现在可成寡妇了，你还在这乱叫什么？只可惜啊，以后私家上上下下都是我们一家三口的了，再无母娇娇猖狂之日。你敢打我？你还以为你是私家家主夫人吗？啊！我打的就是我老公生死未卜，却在这里幸灾乐祸，就这么按捺不住自己那点小心思？是又怎么样？我是司马懿，私家这一切本应该就是我的。你没事吧？我的腰！孟佳佳，早着枪，到时候别欺负我，让你这寡妇。我呸！癞蛤蟆想吃天鹅肉，梦里什么都有。娇娇，你别听他们这些小人胡说，<笑>来，我们先坐下。暖暖，我觉得我老公的事跟他们三个脱不了关系，车祸的事我还得再调查。嗯，我支持你。
，我现在想去看望一下奶奶。啊，奶奶，你一定要好起来。我相信莫寒一定不会出事，莫寒会没事的，你也会好起来的。不管是谁要害莫寒，我都不会让他好过。既然思之南一家三口那么猖狂，那就让他们自取灭亡。你帮我盯着思之南、柳如、思建林一家子，有任何风吹草动，都要及时告诉我。胎儿发育很健康，你可以出院了。谢谢医生。还是没有莫寒的消息吗？很抱歉，还没有。继续找。司振南正在召开股东大会，要做司氏集团的掌权人了。我不会让他如愿的。诸位也都看到了，我儿子司莫寒凶多吉少，恐怕已经死了。司氏集团不能没有掌权人，司家更不能没有家主。我大哥出事儿，我们也很心痛。而且我大哥的事情造成咱们司氏的股票大跌，现在当务之急是稳住股票。然后抓紧选出新的公司总裁。我想，我老公当司氏集团的新任总裁，大家应该没意见吧？我不同意。这是谁？司氏也是什么人都能闯进来的？保安，把他给我轰出去！我看谁敢！这是司太太。我们现在在开私事的股东大会，你一个女人来干什么？你不也来了吗？我，诸位，我老公生死未卜，可私振男一家子却想取而代之，这里面有什么心思？我想诸位都明白。我爸是司莫寒的亲生父亲，也是你公公，他接任私事总裁，天经地义，也是你能质疑的。就是，股东们都没有质疑什么。你凭什么在这说三道四的？就凭我老公在生前把他名下的所有资产股份都转移给了我，我才是公司真正的掌权人。司总竟然把所有的财产都转移给了他。按照股份持有份额，司太太才是该公司的真正掌权人。这么多股份转给一个女人，简直是儿戏。说不定呀，这份合同都是伪造的。你是看司莫寒死了，来个死无对证的？<咳>我老公不会死，再敢诅咒我老公，我介意撕了你的嘴。老公，莫小佳，你现在就是个寡妇，你凭什么这么嚣张？凭我持有这些股份，凭我是私家家主夫人。我是司总的律师，司总在临终前的确将所有股份都转移给了穆小姐，这是公审协议，在网上都能查得到。是，那我们该听谁的？你不就是玩赛车的、做珠宝的？你懂什么叫经营管理？把大的公司交给你还了得吗？就是，这四家要交到你手里，百年企业啊，岂不是就没了？你们都等着喝西北风去吧！这位股东，我想大家都是聪明人，知道该支持。司振南，你还敢当私事总裁？私家要真交到你手里，那才是真的走向毁灭。你胡说八道！大家看。这是司振南这些年接管分公司，连年出现亏损，甚至以次充好，挪用公款，中饱私囊，这样的蛀虫怎么配继续在私事？太过分了，自家的资产都敢败坏！司振南哪来的脸配站在咱们的股东大会上？他根本就不是做生意的料。司木还那么优秀，怎么司振南这么差劲？啊不不不，真是给咱们私事丢脸！各位股东，这一定是他伪造的。莫佳佳，是你陷害我爸。莫娇娇，你好狠毒的心呀、啊！是不是陷害？大家去查一下分公司的财务就知道。一个连分公司都管理不好的人，你有什么能力掌管好总公司？那你呢？你就配管理公司吗？就是，你连我老公的脚趾都比不上。我向诸位保证，我接管公司以后，每个月的股份分红只多不少。<笑>你拿什么保证？就拿你这张嘴吗？就是，口说无凭。公司交到你手里了，迟早破产。我在这里向诸位股东承诺，如若公司出现经营不当，我会拿出个人财产股份分给大家。要是还有人不相信我，现在就可以签退股协议，我会以市场价收购大家手中的所有股份。我支持司太太担任私氏集团的新总裁，我也支持司太太。
，司太太，希望你能说到做到。嘿，接下来我会代替我老公，带领私事走向恢复。从今天开始，剥夺司战男所有公司的管理权。我不服，你凭什么？凭我是私事的新任总裁。来人，把司战男一家给我拖出去！放开我，你小乔。会遭到报应的，不小乔，我就看看你到最后落个什么下场。今天的会议到此结束，散会。司太太也太牛了，谁能想到她上位以后力挽狂澜，带公司走向辉煌呀？是啊，我这个月的工资都多发了呢。没想到司太太又是赛车手，又是珠宝设计师，经营公司还这么厉害。我查到了新的线索。关于柳如的，好，我查到柳如几年前跟司振南的司机开房的记录。就在今天，我跟踪到了柳如跟王司机又去了伯爵酒店，他们现在去了一七九三。我知道了，我现在就过去。你找好记者，躲在暗处。你老婆跟你的司机正在幺七九三开房呢。我居然因为一条匿名短信就来捉奸了，一定是对方蓄意挑拨我老婆对我的真心实意。我竟然怀疑他，好喜欢。可你老公，我俩谁厉害？当然是你了，司志南那个老东西，早就被酒色掏空了身体，哪能比得上你年轻力壮啊？柳如这个贱人，居然真的给老子戴绿帽子！柳如，你个贱人，给老子出来！操你个贱人！你竟然敢背着我戴绿帽子！我我是被人陷害的。陷害？我刚才不是听你叫的挺欢的吗？志南，我思草，你你你听我解释，都是个女人勾引我的。老王，咱们这么多年感情，你竟然这样陷害我！我这对狗男女，竟然给我戴了这么多年的绿帽子，我今天非打死你！我，你还想跑？对你不够好吗？你吃我的，喝我的，你居然敢给我戴绿帽子！你贱不贱的你？真的，真的，我错了，求求你放过我！放过你？背着我找别的男人的时候，有没有想过有今天？我打死你！哟，还真是精彩呢！穆娇娇，是你陷害我的，对不对？谁那么陷害你，把你陷害到床上去啊？我这里有你这么多年和老王的开房记录，这总不能是我陷害你吧？穆娇娇，你个贱人，我杀了你！啊、哪来的记者？给我出去！给我出去！打人了！私日集团老总打人了！这是什么惊天大瓜？司振南竟然被戴了这么久的绿帽子！司振南做私事集团的总裁，只会给私事抹黑啊！私事集团的企业形象又要大跌了。查到了，是司振南买通了司总身边的司机，在车子里做了手脚，导致刹车失灵了。司振南虎毒不食子，你却连自己的亲儿子都舍得下手，敢害我老公，我会让你们一家人付出代价。奶奶，你一定要快点好起来。娇娇，莫寒。还没消息吗？我不相信他已经死了。没有消息，就是最好的消息。奶奶身体虚弱，我还是暂时先不要告诉他莫寒被害的事情，等养好身体再说。奶奶，公司还有一堆事要处理，我先走了。好孩子，你受苦了，别太劳累了啊，保护好。肚子里的孩子，嗯，我会的。穆娇娇，你夺走了私家的产业，还害得我父母离婚，害我断了一条腿，被发配到南非，是我小瞧了你这个贱人。司建林，你想做什么？你现在跪下，好好给我磕几个响头，给我把鞋子穿紧，我还能大人不计小我饶过你。做梦！不识抬举。
把他带走。谁敢动我太太？子墨寒，你没死，你死我不会死。老公，我就知道你不会有事的。娇娇，你瘦了，我不会让自己出事。我要看着我们的孩子平安出生。带头，是大哥。大哥，就是跟嫂子开个玩笑。大哥，大哥，饶了我，大哥、呃。老公，这段时间都发生了什么？事发当天，我发现车子被人坐了手脚，我并没有坐那辆车子，而是换了另外一辆。吓死我了！幸好你没事，你都不知道我和奶奶有多担心你。那因为你的事都生病了。抱歉，让你担心了。事发当天，我隐藏了所有行踪。我在暗处查找真相，想让幕后的黑手浮出水面。那你查到了什么了吗？十四镇南，我一定不会让他好过。老公，你心里一定很难受吧？不难受。自从我母亲去世之后，四镇南对我来说就是个外人。奶奶一直很担心你。我们去看看他吧。嗯，好。奶奶，我们来看你了。奶奶，对不起，让你担心了。莫寒，奶奶的莫寒，你没事吧？你没事就好，奶奶也就放心了。前段时间，娇娇为了你的事一直在忙。你可要好好对人家。嗯，我知道，奶奶，你好好休息。看到你们健康、平安，过得幸福，奶奶我呀，什么病都没有了。奶奶，这是我给你炖的鸡汤。嗯、你要快点好起来。娇娇，我还得要活到你们两个孩子出生的那一天，我还要亲眼看着两个孩子平安长大，娶妻生子，奶奶这辈子就能入土为安了。奶奶，会的。既然莫寒已经回来了，那你就不要太劳累了，好好的养胎。现在你和你肚子里的孩子才是最重要的啊！司总，司镇南那边出事了。嗯，奶奶，我有事情要去先处理，我们先走了。好，去吧。见了他。你让我净身出户，这么多年我陪伴你、照顾你，我没有功劳也有苦劳吧？你竟然一分钱都不留给我！你给我戴了这么多年绿帽子，你也配？还想侵占我的财产？你哪来的脸？好，那我也就不客气了。司镇南，你先签了我的。你想让我把所有财产转移给你？你想先想疯了吧你！你，个贱人，你他妈真敢抢啊你！我凭什么不敢想？我这么年轻，我嫁给了你，我不图点钱，我图什么？你也不照照镜子，看看你自己的德性！哼！我告诉你，我每次跟你在一起，我虚情假意的伺候完你，我都觉得恶心，想吐！你说什么？只想一拳打死你！我，狗杂种，你竟敢这么对我！干什么？你们干什么？这帮畜生的东西！嘿呀，你还不知道吗？现在这个家上上下下都是我的人。<笑>我告诉你，你还是早点给我签了，咱俩一拍两散。六叔，你这个贱人，平常对你不薄。
！你竟敢这么对我，贱人，你该死！呃、还嘴硬呢，还不认清现实吗？啊！赶紧给我签！我就算是死，我也不签。好啊，那我就成全你。你犹豫一分钟。我就在你腿上撕一刀，我看看你这把老骨头能坚持多久！啊啊！屠夫，你这个屠夫，我当初怎么会看上你呀、啊？我后悔啊啊啊！少废话，签不签？住手！莫寒，你没死啊？怎么，我没死？你很失望是吗？莫寒，幸亏你来了，这个毒夫想害死我，我现在才看清这个毒夫的真面目。柳如是毒妇，那害死自己亲生儿子的人又是什么？虎毒都不识子，你畜生都不如。我，落得这样的下场，是你活该。苏莫寒，我告诉你，都是他，都是他。他想害死你，所以在你的家长他们手脚，跟我没有关系，跟我没有关系啊！是你教唆的我，你现在把自己摘得干干净净，我当初怎么会看上你啊？你们先别激动，在我来之前，我给你准备了一份礼物。嗯，拆开看看吧。这是什么东西？啊？什么？简历不是我的亲生儿子。哼、嗯！给我戴绿帽子也就算了，现在连儿子都不是亲生的，你怎么敢？你怎么敢呢？呃、你放开我！我以为你们小两口感情有多深，原来这么多年的夫妻感情不过是一场笑话。我杀了你！我要杀了你！我杀人了！我杀人了！<笑>我终于杀了这个毒妇！我这辈子一直在给别人做嫁衣，今生培养的儿子。原来是业主，自己的亲生儿子，被我差点害死了。莫寒，我对不起你，我不配做你爸爸，求你原谅我好不好？你不仅错了，你还该死。你落得这样的下场，是你罪有应得。莫寒，是我错了，求你再给我一次机会。我一定会好好弥补，我们父子重新来过，行不行？不行，你已经没有机会了。谋杀自己的亲儿子，又杀死了柳如，你犯下的罪，该得到正义的审判了。你涉嫌谋杀、蓄意杀人案，跟我们走一趟吧。莫寒，再给我一次机会，最后一次机会，走。看着，一切都结束了。嗯，这个奶瓶不错，来。这个婴儿推车也不错，来。这些婴儿产品都不错，全买了。哎呀，老公，你买上这么多，咱们根本用不到呀。买给你和孩子用，不浪费。阿弥陀佛，佛祖保佑，佛祖保佑。我太太怎么样了？平安生产，龙凤胎，男孩七斤六两，女孩六斤，恭喜啊！哎呦，那就好，那就好。医生，谢谢你。没事没事，应该的。哎呀，母子平安，来，快看看。娇娇，你辛苦了。娇娇
，娇娇，奶奶给你熬的养颜汤，气血的，来尝一尝。谢谢奶奶。落日余晖皆在眼头。月月月不红，月过一道风。娇娇，我们虽然领了证，但我没有跟你求过婚，我们也没有举办过婚礼。等我们孩子一岁大，会跑的时候，我们举办婚礼，可以吗？好。过客不动容，隔着雾送。如果陪我走过往事，空中就是年少的回忆。娇娇，我爱你。我也是。